হ্যালো এভরিওয়ান কালকে হোমোফোনস হোমোনিমস এই নিয়ে একটা ভিডিও করেছিলাম তো ভিডিওটি আমার নিজেরই পছন্দ হয়নি তাই ওটাকে আমি আমার চ্যানেল থেকে ডিলিট করে দিয়েছি বেশ কিছুজন দেখেও ছিল যাই হোক তবু ডিলিট করে দিলাম আমার নিজের ঠিক ভালো লাগবে না মনে হয় ঠিকঠাক প্রেজেন্টেশন হয়নি শরীরটা ঠিক ভালো ছিল না দুদিন থেকে আজকেও একই অবস্থা তবু করছি তাই ভিডিও ডিলিট করে দিয়েছি কয়েকদিনের মধ্যে আমি আবার হোমোফোনস হোমোনিমস হেটেরোনিমস প্যারোনিমস যত রকমের নিমস ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে আছে সেই সব নিয়ে একটা কমপ্লিট ভিডিও করবো একটু বড়ই হবে ভিডিও যাই হোক ওটা কিছু মনে করো না ডিলিট করে দিয়েছি তো আজকে আমি ভিডিও করছি ইডিয়মস অলরেডি একটা করা আছে অনেকেই দেখেছ ইডিয়ম টপ হান্ড্রেড ইডিয়ম বা নাম আছে এরকম যে বাছাই করা একশো ইডিয়ম তো একশো ইডিয়মের পার্ট ওয়ানটি চ্যানেলে আছে যারা এখনও দেখনি তারা এই ভিডিওর শেষে এন্ড স্ক্রিনে লিঙ্কটা পেয়ে যাবে ওখান থেকে পার্ট ওয়ানটা দেখে নেবে তো আজকে আমি পার্ট টু শুরু করছি ওই প্রথম ভিডিওতে তিরিশটা আইডিয়াম আছে এখানে একত্রিশ থেকে শুরু করছি সিরিয়ালটা এই জন্যই নাম্বারিং করে রেখেছি আমি পার্ট টু বলি তো তাহলে দেখি প্রথমে কি কি আছে প্রথম আছে বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লিউ বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লিউ খুব ভালো একটা ইডিয়াম অনেক পরীক্ষাতেই আমি দেখেছি এই ইডিয়মটি এসে থাকে এবং আমাদের বলার জন্য খুব প্রয়োজন হয় বল ফ্রম দ্য বিলিং মনে হচ্ছে হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোনো একটা দুঃখজনক ঘটনা আনএক্সপেক্টেড অপ্রত্যাশিত দুঃখজনক একটা ঘটনা সেটাকে বলা হয় বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লিউ ইংরেজি মানে বললে হবে সাডেন আনএক্সপেক্টেড আনএক্সপেক্টেড সরফুল ইভেন্ট তোমরা একটু খাতা পেন নিয়ে লিখে নিতে পারো বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লু মিন সাডেন আনএক্সপেক্টেড সরফুল ইভেন্ট হঠাৎ করে হয়তো কেউ আমার প্রিয় কেউ মারা গেল বললাম ইটস দ্যাট ইজ বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লু তো এরকম হয়ে থাকে এরপরে দেখব ওভার দ্য মুন আমি লিখব জায়গা বেশি নেই বলে মুছেও দেব হয়তো তো একটু ম্যানেজ করে নিব বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লু হলো এবার ওভার দ্য মুন ওভার দ্য মুন মিনস খুব আনন্দের বিষয় হয়তো দেখা গেলো যে সামনের সপ্তাহে আমরা বেড়াতে যাব তো এই যে ইন দ্য মিন টাইম এই সময়টা আমরা খুব আনন্দে থাকি তো বলা হয় যে উই অল আর ওভার দ্য মুন তো আমরা সবাই আনন্দের মধ্যে আছি তাই এটা মানে হবে এক্সট্রিমলি হ্যাপি এক্সট্রিমলি হ্যাপি এটাকে বলা হয় ওভার দ্য মুন যে কোনো বিষয়ে খুব আনন্দের সঙ্গে থাকাটাকে বলা হয় ওভার দ্য মুন গো টু দ্য ডগস এটা খুব ভালো ডিম গো টু দ্য ডগস মিনস ডিটেরিওরেট ডিটেরিওরেট র্যাপিডলি মানে খুব দ্রুততার সঙ্গে নিম্নগামী হয়ে যাওয়া হয়তো দেখা যাবে যে বলা হয় যে যেমন আমাদের ভেনেজুয়েলা কান্ট্রিটাকে বলতে পারি যে ভেনেজুয়েলা লাস্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ার তার আগে দু বছর ধরেই যে ভেনেজুয়েলা হ্যাজ গন টু দ্য ডগস মানে খুব দ্রুততার সঙ্গে অর্থনীতি ধস নেমে গেছে তো গো টু দ্য ডগস মানে খারাপ দ্রুততার সঙ্গে খারাপ হয়ে যাওয়া এবার আসবে অ্যাট সিক্সেস অ্যান্ড সেভেন্স অ্যাট সিক্সেস অ্যান্ড সেভেন্স মিনস ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাজানো গোছানো নয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্ক্যাটার্ড যদি আমি বলি অল মাই বিলংগিংস আর অ্যাট সিক্সেস অ্যান্ড সেভেন্স ইন মাই রুম আমার ঘরে সমস্ত কিছু এদিক ওদিক পড়ে থাকে তো সেটাকে বলা হবে অ্যাট সিক্সেস অ্যান্ড সেভেন্স কিথ অ্যান্ড কিনস কিথ অ্যান্ড কিনস মিনস ক্লোজ রিলেটিভস নিকট আত্মীয় স্বজন তাদেরকে বলা হয় কিথ অ্যান্ড কিনস স্লিপ অফ দ্য পেন আর একটা স্লিপ অফ দ্য টাং পরপর লিখে রেখেছি স্লিপ অফ দ্য পেন অ্যান্ড স্লিপ অফ দ্য টাং এটা দুটোরই মানে হবে একটু তফাতে হবে দুটোর মানে হবে মাইনর মিস্টেক মাইনর মিস্টেক এবার এই স্লিপ অফ দ্য পেন বলে মাইনর মিস্টেক ইন রাইটিং আর স্লিপ অফ দ্য টাং হলে মাইনর মিস্টেক ইন স্পিকিং দুটো ক্ষেত্রে সিলি মিস্টেক মাইনর মিস্টেক যেটা আনইনটেনশনাল যেটা আনইনটেনশনালি মিস্টেক হয়ে যায় যেমন ধরো আমি এখানে লিখছি লিখতে লিখতে তো একটা স্পেলিং ভুল হয়ে গেল সেটা তো আমার ইচ্ছে কিন্তু ভুল লিখিনি বা হয়তো বানানটার ক্ষেত্রে আমার লিখতে ভুল হয়ে গেছে আনইনটেনশনালি সেটাকে বলা হবে স্লিপ অফ দ্য পেন বা হয়তো আমি এই যে মুখে কথা বলছি বলতে বলতে কিছু ভুল বলে ফেললাম হয়তো আমি সেটাকে কারেকশনও করলাম না কিন্তু সেটা আমি ভুল বলে ফেললাম 
সেটাকে বলা হয় স্লিপ অফ দ্য টাং আমার ভিডিওগুলোতে অনেকেই দেখে থাকবে এরকম হয়েই আছে অনেক আমি একটা ডিসক্লেমার দিয়েও দিচ্ছি ওই জন্য যে লেখার সময় আমি আমি কোনো এই যে কি কি বলে এডিট করা তো আমার ভিডিও কোনো এডিট করা হয় না বলে এরকম ভুল দেখা থেকে যায় সেগুলো সবই কিন্তু এই স্লিপ অফ দ্য পেন লেখার সময় আর বলার সময় স্লিপ অফ দ্য টাং এবার আসবে অ্যাকিলিস হিল অ্যাকিলিস নামটা তো অনেকেই শুনে থাকবে অ্যাকিলিস হচ্ছে একটি আমাদের মিথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার যেটা হোমারের ইলিয়াড পড়েছে নিশ্চয়ই তো ওই মহাকাব্যের একটা ভালো ক্যারেক্টার ট্রয়ের গল্প সবাই জানো ট্রয়েরটাই বেশি ভালো হয় বললে যে ট্রয় নগরীর যে ট্রয়ের যুদ্ধ সেই ট্রয় যুদ্ধের একটা ভালো ক্যারেক্টারের নাম হচ্ছে অ্যাকিলিস তো অ্যাকিলিস হিল একটা গল্প আছে অ্যাকিলিসের মা ওকে ওই একটা টাইথ রিভারে ডুবিয়ে দিয়েছিল তাতে গোনালি বাদে বাকিটা সব ডুবেছিল বলে ওই বাকি দেহের কোথাও আঘাত করলে আঘাতপ্রাপ্ত হতো না শুধু গোড়ালিতেই আঘাত লাগতো তাই অ্যাকিলিস হিল মানে ওই গোড়ালিতে আঘাত করলে যেমন আমাদের মহাভারতে দুর্যোধন উরুতে থায়ে মারলেই আঘাতপ্রাপ্ত হয় বাকি কোথাও লাগবে না সেরকম অ্যাকিলিসে ছিল শুধুমাত্র হিলটা ওর দুর্বল জায়গা ছিল গোড়ালিটা তার জন্য পরবর্তীতে ইংরেজিতে অ্যাকিলিস হিল একটা ইডিয়াম হয়ে গেছে যেটা মানে হচ্ছে উইক পয়েন্ট কারো যদি কোনো উইক পয়েন্ট থাকে তো সেটাকে বলা হয় অ্যাকিলিস হিল এবার আসবে উইডোজ মাইট উইডোজ মাইট উইডো মিনস স্বামীহীন বিধবা মহিলা তো প্রাচীনকালে বিধবা মহিলা মানে তাকে অসহায় ধরা হতো তখন তো মেয়েদের এত ডেভেলপমেন্ট ছিল না তাই মাইট মানে হচ্ছে দান অনুদান তো উইডোজ মাইট মানে হচ্ছে ওইরকম তৎকালীন সময়ের অনুসারে এখন মানেটা ইডিওমেটিক্যালি মানে হয়েছে যে দরিদ্রের দান তো এটাকে বলা হবে পুয়োর ম্যানস কন্ট্রিবিউশন মানে দরিদ্রের দানকে বলা হবে উইডোজ মাইট অল্প একটু দান সেটাই কিন্তু মহত আর কি সেরকম এবার আসবে বিট ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু বিট ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু এর মানে হচ্ছে বিট সিভিয়ারলি বাংলায় আমরা বলি উত্তম মধ্যম দেওয়া তো সেই উত্তম মধ্যম দেওয়ার ইংরেজি হচ্ছে বিট ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু বিট সিভিয়ারলি উত্তম মধ্যম চরম মাধ্যম সেটাকে বলা হয় বিট ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু এবার আছে ব্লু ব্ল্যাড ব্লু ব্ল্যাড মানে হচ্ছে অনেক কিছু বলা যায় যেটাকে তুমি সহজে বলতে পারো বন ইন এ এস্টুকেট ফ্যামিলি বা বন ইন এ নোবেল ফ্যামিলি বন ইন এ নোবেল ফ্যামিলি এটা হচ্ছে ব্লু ব্ল্যাড মানে বাংলায় বলে অভিজাত বংশে জন্ম উচ্চ বংশজাত এটা হচ্ছে ব্লু ব্ল্যাড ব্লু ব্ল্যাড এবার হচ্ছে ব্যাড ব্লাড ব্যাড ব্লাড মানে হচ্ছে ইল রিলেশন কারোর সঙ্গে তোমার খারাপ সম্পর্ক আছে সেটাকে বলা হয় ব্যাড ব্লাড ইল রিলেশন খারাপ সম্পর্ক হচ্ছে ব্যাড ব্লাড ইনফাইন ইনফাইন মিন্স এটা আমাদের জানা খুব দরকার ইনফাইনটা আমাদের বিভিন্ন লেখার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় যখন আমরা কোনো কিছু লিখি প্যারাগ্রাফ বা কিছু তখন সেখানে পরিশেষে বাংলা যেটা বলি পরিশেষে বা সহজে আমরা সহজ ইংরেজিতে লিখি অ্যাট লাস্ট অ্যাট লাস্ট তো অ্যাট লাস্ট না লিখে এবার থেকে লিখবে ইনফাইন তো ইনফাইন মানে হচ্ছে অ্যাট লাস্ট পরিশেষে বাংলায় বলে পরিশেষে ইংরেজিতে বলে অ্যাট লাস্ট ইনফাইন এবার থেকে যখন প্যারাগ্রাফ লিখবে তখন অ্যাট লাস্ট না লিখে লিখবে ইনফাইন কমা দিয়ে তারপর লিখবে শেষের বক্তব্যটা এবিসি এবিসি এটা খুব ভালো ইডিয়াম যেমন আই ডু নট নো এবিসি অফ মিউজিক আমি গানের অ আ কক্ষ জানি না তো বাংলায় যেটা অ আ কক্ষ ইংরেজিতে সেটা এবিসি তো এটা মানে হচ্ছে প্রাইমারি নলেজ প্রাইমারি নলেজ প্রাইমারি নলেজ আমার বোর্ডটা একটু ছোট লিখতে একটু অসুবিধা একটু ক্ষমাশীল চোখে দেখো বেশ এবার আসবে ওয়াইল্ড গুজ চেঞ্জ ওয়াইল্ড গুজ চেঞ্জ হচ্ছে একটা ফ্রুটলেস কাজ যে কাজটা করে কোনো কাজ হলো না মানে ফিউটাইল অ্যাটেম্প্ট ফিউটাইল অ্যাটেম্প্ট মানে ফলহীন একটা প্রচেষ্টা যে কাজ করে কোনো ফল হলো সেটাকে বলা হয় ওয়াইল্ড গুজ চেঞ্জ ব্ল্যাক শিপ ব্ল্যাক শিপও আমরা সবাই জানি প্রায় আমাদেরকে বাড়িতে সবাই বলে থাকে দেখবে বাবা মায়েরা এই কথাটা খুব বলা থাকে বলে থাকে যে কোনো কাজ হয় না ফালতু একটা ওয়ার্থলেস ফেলো তাই এই ওয়ার্থলেস ফেলো হচ্ছে ব্ল্যাক শিপ বাংলায় আমরা বলি খারাপ শুনতে লাগে এটা বলা হয় কুলাঙ্গার বাংলায় তো ইংরেজিতে হচ্ছে ব্ল্যাক শিপ মানে ওয়ার্থলেস ফেলো সরি ওয়ার্থলেস ওয়ার্থলেস ফেলো বা পার্সেন্ট যা বলবে ওয়ার্থলেস 
মানে তার কোনো ভ্যালু নেই আর কি কোনো কাজের না তাকে বলা হয় ব্ল্যাক সিল এবার আছে হোয়াইট লাই হোয়াইট লাইটও আমাদের খুব পরিচিত একটা এডিয়াম হোয়াইট লাই আমরা সবসময় বলে থাকি মোবাইল আসার পর থেকে তো হোয়াইট লাই সকাল বিকাল সবাই বলছে আছে হয়তো ব্রাহ্মপুরহাটে বলছি আমি সিউড়িতে এরকম ব্যাপার তো হোয়াইট লাই যেমন হচ্ছে হামলেস লাই হামলেস লাই এটা মেন হচ্ছে ক্ষতিহীন মিথ্যা যে মিথ্যাটা কারো ক্ষতি করবে না সেই মিথ্যাটা হচ্ছে হামলেস লাই ইডিওমেটিক্যালি বললে হোয়াইট লাই আর এটা হচ্ছে অ্যাথম অ্যাথম খুব ভালো ইডিয়ম যেটা আমাদের সেন্টেন্সে ব্যবহার আমরা খুব করে থাকি অ্যাথম দুটো মানে আছে যেমন ধরো তোমাকে হয়তো কেউ বললো যে হি ইজ অ্যাট হোম ইন ম্যাথামেটিক্স হি ইজ বলবে ম্যাথামেটিক্স অ্যাট হোম ম্যাথামেটিক্স কী ব্যাপারটা মানে বাড়িতে বসে অঙ্ক করো নাকি তা না তো অ্যাট হোম মানে হচ্ছে স্কিলফুল একটা কেন স্কিলফুল মানে যেটা সে ভালো পারে কোনো কাজ ভালো পারে তো হ্যাঁ ম্যাট হোম কিছু একটা বললাম কোনো কাজে তো সেই কাজটা আমি ভালো পারি আর একটা মানা হয় যে আই ফিল অ্যাট হোম ইন কলকাতা আমি কলকাতায় বাড়ি অনুভব করি অ্যাট হোম তো এখানে আর স্কিলফুল না তখন মানা হবে কমফর্টেবল তো কমফর্টেবল এটা হচ্ছে অ্যাট হোম দুটো মানে ইডিও মনে রাখবে যে স্কিলফুল কোনো কাজে দক্ষ আবার কমফর্টেবল মানে হচ্ছে আরাম দেখ কোথাও গেলে তুমি যদি তোমার ফিল্ডটা ভালো করো তখন সেটাকে বলা হয় অ্যাট হোম এ গেল এই দিকেরটা এবার আমি ওই দিকের ইডিয়মগুলো দেখব কি কী আছে আছে বিহাইন্ড বার্স বিহাইন্ড বার্স বার্স জানো অনেকে এমনি বার মানে অনেক কিছু হয় টুকরো হয় বার মানে বাধা দেওয়া হয় বার মানে পানশালা হয় কিন্তু যখন বারের সঙ্গে এস যুক্ত হয়ে যায় বার্স তখন সেটা মানা হয় জেলখানা তো বিহাইন্ড বার্স মানে হচ্ছে ইন প্রিজেন এখানে ফর্টি নাইন ইন প্রিজেন বিহাইন বার্স ইন প্রিজেন ফিফটি কী আছে বিট অ্যাবাউট দ্য বুস বিট অ্যাবাউট দ্য বুস অনেকেরই স্বভাবে আছে উল্টো পাল্টা বলা মানে উল্টো পাল্টা বলা বলতে বেশ ইররিলেভেন্ট যেটা মানে আমরা যদি বলি না যে পয়েন্টে এসো কান টু দ্য পয়েন্ট গেট টু দ্য পয়েন্ট যে গেট টু দ্য পয়েন্ট না এসে নানা রকম কথা বলা সেটাকে বলা হয় বিট অ্যাবাউট দ্য বুস মানে তুমি বলবে টক ইররিলেভেন্টলি আরিয়েলি সরি আরিয়েলি বি এন টি এল ওয়াই টকিং ইররিলেভেন্টলি টক স্পিক যা বলবে টক ইররিলেভেন্টলি মানে কি বলবো এমনি কথা বলে যেটা অপ্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক কথা বকা সেটাকে বলা হয় বিট অ্যাবার দ্য বুস আমরা বলে ডোন্ট বিট অ্যাবার দ্য বুস গেট টু দ্য পয়েন্ট বাজে বকো না আসল কথা এসো এটা হচ্ছে এরকম আর স্ট্রম ইন আ টি কাপ খুব ভালো ইডিয়াম আর স্ট্রম ইন আ টি কাপ মিন্স আ গ্রেট ফাস আ গ্রেট ফাস ফাস মানে হচ্ছে উটকো ঝামেলা ফালতু তো আ গ্রেট ফাস ওভার ওভার আ কি বলবো মিনিংলেস ম্যাটার মিনিংলেস যা কিছু বলতে পারো যে সামান্য বাংলায় বললে ক্ষুদ্র একটা বিষয়কে নিয়ে তুল কালাম কাণ্ড ওই যেমন ধরো স্ট্রম ইনের টি কাপ এটা মানে স্ট্রম মানে ঝড় টি কাপ চায়ের কাপ তো চায়ের কাপে ঝড় তো মানে হচ্ছে সামান্য একটা বিষয় নিয়ে ফালতু একটা বিষয় নিয়ে বিরাট কিছু কাণ্ড সেটাকে বলা হয় স্ট্রম ইনের টি কাপ হয়তো একটা পেন হারিয়ে গেছে সেটা কিন্তু দুই বন্ধুর মধ্যে মার মাই লেগে গেল হাত পা ভেঙে ফেলল সেটাকে বলা হবে স্ট্রম ইনের টি কাপ এবার হচ্ছে বাড়ি দ্য হ্যাচেট বাড়ি দ্য হ্যাচেট এই হ্যাচে মানে হচ্ছে এটা উচ্চারণটা হ্যাচেট নয় হ্যাচ টিটা সাইলেন্ট থাকবে হ্যাচে মানে হচ্ছে ছোট কুঠার গাছ কাট কাটার জন্য একটা কুরুল জাতীয় অস্ত্র যেটা দিয়ে মারামারি করতে ব্যবহার করতে পারে যারা মারামারি করার সময় তো বাড়িতে হ্যাঁচে মনে হচ্ছে ওটাকে পুঁতে ফেলো তো পুঁতে ফেলা মানে থামাও ঝগড়া থামাও পুনরায় বন্ধু হও এটা মানে হচ্ছে বিকাম ফ্রেন্ডস এগেন বিকাম ফ্রেন্ডস এগেন ঝগড়া ভুলে পুনরায় বন্ধুত্ব হওয়াটাকে বলা হয় বাড়িতে হ্যাঁচে নেক্সট আর জ্যাক অফ অলট্রেটস দারুণ সুন্দর একটা ইডিয়াম মজার ইডিয়াম অনেকের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার হয়ে থাকে বলা অনেকের ক্ষেত্রে অনেকের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে জ্যাক অফ অল ট্রেটস মিনস আ পার্সন হু নোজ মেনি থিং আ পার্সন হু নোজ মেনি থিংস বাট কান্ট পারফর্ম ওয়েল এনি অফ দেম কোনো কিছু ভালোভাবে করতে পারে না জানানো কিছু মানে সেন্টেন্সে বললে কি হবে নোজ 
আমি পার্সোনাল লিখলাম না নোজ মেনি থিংস বাট কান্ট ক্যানট পারফর্ম ওয়েল অনেক কিছু জানে কিন্তু ভালোভাবে কোনো কাজকে করতে পারে না সেটাকে বলা হয় জ্যাক অফ অল ট্রেডস একটা প্রবাদও আছে মানে ইডিয়মগুলো অনেকখানি প্রবাদের সঙ্গে তো মিলেছে তো এই জ্যাক অফ অল ট্রেডস বাট মাস্টার অফ নান পুরো সেন্টেন্সটা একটা প্রবাদ বাক্য এরকম হয় যে জ্যাক অফ অল ট্রেডস বাট মাস্টার অফ নান অনেক কিছু জানে কিন্তু কোনো কিছুটাই ভালো করে জানে না এটা হয় জ্যাক অফ অল ট্রেডস অ্যাটালস খুব ছোট্ট একটি ইডিয়ম অ্যাটালস পাজেন্ট কোনো কিছুতে যখন হতভম্ব হয়ে যাওয়া আই ডোন্ট নো হোয়াট টু ডু দ্যাট মিন্স আই এম এট লস আই এম এট লস আমি হতভম্ব কি কোনো কিছু বুঝতে পারছি না ব্রিং টু বুক ব্রিং টু বুক মিন্স পানিস শাস্তি দেওয়া শাস্তি দেওয়াটাকে ইডিওমেটিকালি বলা হবে ব্রিং টু বুক হি হ্যাজ বিন ব্রট টু বুক বাই যা হোক একটা বলা যে শাস্তি তো তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে সেটা মানে এবার আসবে রেড লেটার ডে খুব ভালো ইডিয়ম রেড লেটার ডে আর মেমোরেবল ডে আমাদের কাছে অনেকের কাছে যেগুলো খুব ভালো দিন যেগুলো যেমন ধরো প্রত্যেকের জন্মদিন জন্মদিনটা সবার কাছে রেলেটার ডে আবার আমাদের স্বাধীনতা দিবস আমাদের সাধারণতন্ত্র দিবস আমাদের কাছে যেগুলো বিশেষ দিন সেগুলো আমাদের কাছে সব হচ্ছে রেলেটার ডে তো আ মেমোরেবল ডে এটা হচ্ছে অল অ্যান্ড সানড্রাই অল অ্যান্ড সানড্রাইটা বিভিন্ন বইয়ে পড়ে থাকবে যেটা যেমন ধরো কোথাও কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে হয়তো দেখা গেল লেখা আছে যে অল অ্যান্ড সানড্রাই অফ আওয়ার লোকালিটি জয়েন দ্য পার্টি তো এটা মনে হচ্ছে এভরি ওয়ান নাম্বার ফিফটি সেভেন অল অ্যান্ড সানড্রাই হচ্ছে এভরি ওয়ান প্রত্যেককে সকলে হলে তখন এভরি ওয়ান অল অ্যান্ড সানড্রাই অ্যাট ড্যাগার্স ড্রন অ্যাট ড্যাগার্স ড্রন মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে খুব শত্রুতা এন মিটি এটা বলতে পারো এন মিটি এন মিটি শত্রুতা কারোর সঙ্গে খুব মারামারি মানে রাগারেগি সম্পর্ক সেটা হচ্ছে হ্যাট ট্যাগার্স ড্রন দে আর হ্যাট ট্যাগার্স ড্রন কার্টেন লেকচার কার্টেন লেকচার যারা ম্যারেড পুরুষ যারা তারা খুব ভালো করে এটা বুঝবে কার্টেন মিনস হচ্ছে মশারি পর্দা এসব বোঝায় লেকচার মানে হচ্ছে বক্তব্য লেকচার তো কার্টেন লেকচার মানে মশারির মধ্যে দেওয়া লেকচার যেটা ওয়াইফ তার হাজব্যান্ডকে দিয়ে থাকে তো কার্টেন লেকচারের এমনি মানেটা হচ্ছে যে ওয়াইফ সিক্রেট অ্যাডভাইস স্ত্রীর দেওয়া স্বামীকে গোপন পরামর্শ এটাকে বলা হয় কার্টেন লেকচার নাম্বার সিক্সটি আজকের মতো এটা শেষ হবে নাল অ্যান্ড ভয়েট নাল অ্যান্ড ভয়েটটা ল টার্মে মানে কোর্ট কাছারির ব্যাপারে দেখবে খুব এটা ইউজ হয় নাল অ্যান্ড ভয়েট মানে হচ্ছে ইনভ্যালিড কোনো বিষয় যখন আর ভ্যালিড ডেটে নেই যার এক্সপায়ারি হয়ে গেছে সেটাকে বলা হয় নাল অ্যান্ড ভয়েট বিশেষ করে বিভিন্ন ডিড হয়তো কোনো কাগজপত্র প্রমাণ্য হিসেবে থাকে সেগুলো হয়তো তার ডেট পেরিয়ে গেছে তখন সেটা বলা হবে দিস ইজ ইন নাল অ্যান্ড ভয়েট এটা আর ভ্যালু পাবে না আজকে সেকেন্ড পার্ট এটুকুই লিখে নিও তোমরা যারা আমার সঙ্গে দ্রুততা লিখতে পারে না একটু ভিডিও পজ করে লিখে নিও আর ভিডিওগুলো দেখতে থাকো পরের আমি গতকালের যে হোমোফোন সেটা খুব শিগগিরই করে তোমাদেরকে নিশ্চয়ই দিয়ে দেবো আর এগুলোই একশোটা মধ্যে ষাটটা হয়ে গেল আর চল্লিশটা থাকবে পরের একটা ভিডিওতে চেষ্টা করব একটাতেই চল্লিশটা কমপ্লিট করে দিতে ভালো থাকবে সবাই আমার ভিডিওগুলো দেখতে থাকো আর যারা নতুন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং